हासान भाइर हाउजर जो सीन टाइन बाड़ी मे कर लाइट कर लाइट और जो शशुर बाड़ी भैन जो सीन शशुर जावर ये सीन टाइम पुक हाउस सामने पुक सामने चले समस्त सम्पत्ति लिखा लेगा तुम्हारे बाली चापा दिए मारसे फेलना <laughs> गुरुपूर्ण फोन शुटिंग बुजते बार 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 फोन दीतेमेंस बोलो भाला अच्छा तो कंसंट्रेशन का व्यापार है ना अरे भाई आपके सुमा तो दाम आसे हैं 
সে কখন সে সকাল বেলা সে গাড়ি পাঠাতেছেন চলে আসি মেঘের টেক আপ নিয়ে বসে আছি আপনি আটিস করি হ্যাঁ আমাদের আমরা 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 কি আজকে আজকে কাজ নেই আর এই আসছি 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 করে তিন চার ঘন্টা পার হয়ে গেল আচ্ছা দেখো দেখো তো দেখো তোর আবার কল দো আবার কল দো মন্দ কি মনে বুঝলাম না কথাটা বুঝতে হইল তো নানা বাড়িতে যাওয়াই হইল আপনি কেন বারবার একই জিনিস বলতেছেন আমাকে ডিফারেন্ট একটা প্যাটার্নে যাই আমরা এবার সবসময় যদি একই গল্প প্যাটার্নে করি ঘুরে ফিরে সেই বিয়ে 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 বা ডিফারেন্ট প্যাটার্নে যাই ঠিক আছে স্যার আপনাকে পরে ফোন করতে হবে একই গল্প করতে পারতো না আসলে বিয়ে 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 সবই তো একই টাইপের গল্প এত ট্রেন্ডিং আছে আমার পছন্দ একটু অন্য টাইপের গল্প দেখি হম ঠিক আছে ওটা ওকে আরে জরি ভাই তোমার বললাম একটু দাঁড়াও ধৈর্য নাই কেন তোমার অস্থির হয়ে গেছো নাকি একটা মিনিট কি দাঁড়ানো যায় না নাকি বসো তুমি এখানে কিছু দাও হ্যাঁ আরে না ভাই ডোর এমনি রাস্তাঘাটে জ্যাম কালকে রাতে চারটা বছর শুটিং করলাম এসে আর দেখি উল্টা পাল্টা সব এসি নষ্ট সব কিছুর মুডটাই পুরো একদম ইয়ে আছে শুটিং করতে আসতে এসে যদি দেখে এত ঝামেলা তার ভালো লাগে বসো জরি ভাই জনি ভাই ভাই বলো আমার ভাই জি জি আমি কেমনি দেখতেছো না আমরা এখানে কথা বলতেছি সমস্যা কি তোমার আর সে বুঝতে পারলাম না এখন তুমি বুঝছো আমি 
ভাই তাহলে আমি যাই আপনি রেডি টেডি হন কফিটা খান এই ভাই তাহলে কফি পাঠাও তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো আরে রুহি কখন আসলা এই তো ভাই সকাল বেলায় আচ্ছা তাই তো আসতে কোনো প্রবলেম হয় নাই তো ছোট তোমার ডিরেক্টর যে আমার ভাই হয় সেটা তো জানো তো সামনে যে আমাদের কাজগুলো আছে বড় বড় কাজগুলো ওই কাজগুলোতে আমি তোমাকে নিতে যাচ্ছিলাম ও তোমার চেহারার ফিগারটা যা মাশাআল্লাহ এক বছর লাগবে তোমার নায়িকা বানাইতে ও আচ্ছা তুমি আমার সাথে একটু সুযোগ দিও সময় দিও তাহলেই হয়ে যাবে না ভাইয়া দেখেন আমি আসলে কাজের প্রতি মনোযোগ দিতে যাচ্ছিলাম আরে বাবা কাজই তো করবা আমি তো কাজের জন্যই বলতেছি আসলে ভাইয়া মিডিয়াতে আমরা আসি নিজেদের কাজ দিয়ে নিজেদের যোগ্যতাটা প্রমাণ করার জন্য কোনো ভাই বা কোনো ভাইয়ার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য না আসলে মিডিয়াতে আমাদের সবাই সম্মানের চোখে দেখে আশা করি আর পাঁচজন মানুষের সম্মত আপনি আমাদের সম্মানের চোখেই দেখবেন ঠিক আছে দেখতেছি ব্যাপারটা ডিরেক্টরের সাথে কথা বলে সময় নিয়ে দেখতেছি সেটাই আপনি মানসিক ভাবে রেডি হন আলোচনা করবো আগের দিন বলবা 
আসলে কাজটা করতে পারছি না আমার প্রবলেম এই সেই এগুলো করবে না তো সুপ্রিয়া কিন্তু আমি কেন ওটা করব সুপ্রিয়া কিন্তু ফোন দিয়ে তো আমি গল্প করব সারা রাত আমরা গল্প করব সারা রাত ফোনে কথা বলে একটু আগে তো দেখলাম ফোনে কথা বলতেছি না আমি মেকআপ রুম থেকে দেখতেছিলাম কি ভাব আমি দেখি না কিছু তো অনেক বে ফ্যান্টাস্টিক ফোন দেয় ভালো হয়ে যাও বুঝছো আসলে একসাথে কাজ করি আমরা ফ্রেন্ড না বলো ওই দুজন ফ্রেন্ড তো আমরা কাজ করি ভালো হয় তো কেমিস্ট্রি বিল্ড আপ হয়ে যাবে এমনিতেই ঠিক আছে দেখি তুমি তাহলে এখন যাও ক্যাটা বিল্ড আপ করো পরে কাজ করো টাটা তুমি কালেকশন করতেছি তোমার কালেকশন তো শুটিং হবে না আমি একটা ভাই আমি একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আসছি তাহলে তুমি যদি কালেকশন করবা তাহলে আমি স্ক্রিপ্টটা কেন নিয়ে আসছি এটা সব লজিক্যালি আগাচ্ছে না এখানে আমার থেকে ওই ক্যারেক্টারটা ইম্পর্টেন্স একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে মানে কি আমি একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আসছি না সেটে স্ক্রিপ্টটা জেনে বুঝে আমরা একটা গল্প করতে আসছি আমরা একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আসছি তুমি তো স্ক্রিপ্টটা পড়েছো আপনি একটু বুঝা বলেন না রাগে আমি ভুল কিছু বলছি ভাই 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 শুটিংটা করতে হবে ভাই প্লিজ ভাই আমরা একটা মিচুয়ালে আসি আইসে শুটিংটা করি মিচুয়ালের কি আছে ভাই তাকে স্ক্রিপ্ট পাঠাইছি 15 দিন আগে 15 দিন কিভাবে <laughs> আমি তোমাকে খুব ভালোভাবে বলছি আমি সেটা করব না শুনো এই গল্পে তোমাদের যেই আমাকে স্ক্রিপ্টটা পাঠাইছে গল্পে নায়ক কে ছিল আমি ছিলাম শুনো আমি তোমাকে একটা কথা বলি সেটা এসে দেখতেছি আমার থেকে আমার যে বড় ভাই ক্যারেক্টার ওনার গল্প বেশি হোয়াট ইস দিস আতিক আমি গল্প করব না আমি শুটিং করব না কি প্লিজ আমি বলছি শুটিং করবো না তুমি এখানে যাও আদি এখানে যাও তোমার ডেটের কে পাঠাও যাও ভাই কি অবস্থা ভাই কি হলো ভাই কি টাইম ভাই সমস্যা কি ভাই সমস্যা হচ্ছে যে আপনারা এডি যখন ওই স্ক্রিপ্টটা পাঠায় ভাই বুঝছেন গল্পে দেখছিলাম যে গল্পটা ছিল আমার উপর ডিপেন্ড করে রাইট সো এখন সেটা এসে দেখতেছি যে ভাই গল্পটা ছিল আমার উপর না গল্পটা যে আমার বড় ভাই যে ক্যারেক্টারটা করছেন রেদওয়ান ভাই তার উপর সবকিছু সো এইভাবে তো আমি গল্পটা করতে পারবো না আমি তো আমার ক্যারিয়ার একটা একটা লেভেলে আছে আমি এটা আমার জন্য আসলে একদমই ঠিক না ভাইয়া ভাই তুমি কি স্ক্রিপ্টটা পড়ো নাই না ভাইয়া এই স্ক্রিপ্ট আমার কোনো ইম্পর্টেন্স নাই ভাইয়া না স্ক্রিপ্ট আমি গল্পটা করতে পারবো না শোনো একটা গল্প একটা প্লট এই প্লটে প্রত্যেকের ক্যারেক্টার আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার সবার জন্যই টাইমিংটা আছে এখানে তুমি তুমি এখন ঠিক আছে বুঝছি ভাই ক্যারেক্টার বড় এগুলি কি অফিসারদার কথা বলতে ভাই আমি শুনো এটা না করি ভাইয়া প্লিজ এখানে জোর করে শুটিং করতে হবে আমার আমি তো দেখলাম তুমি এখানে ওইখানে কোথায় চিপা চাপাই গিয়ে ফোনে কথা বলতেছো ফোন আসতে পারি আমার অনেক কাজের ফোন আসে অনেক ফোন দেয় ফোন আসবে না 
তোমারই শুধু ফোন আসে আমাদের তো এত ফোন আসে না আমরা তো সারাক্ষণ ক্যারেক্টারে থাকি তোমাকে তো মনে হয় না তুমি ক্যারেক্টারে থাকো আমি জানি এর জন্য তো তোমার সাথে এখন কাজ করতেছি না আমি আমি কিছু বুঝি না একটা ইউনিট এভাবে বসে কোন কাজ কাম করতে পারতেছে না আর তুমি সাথে কি ঝামেলা টামেলা করছো এগুলো পুরোপুরি মিথ্যা কথা থাকে আমি কোন সাথে কিছু করি না এটা পুরোপুরি মিথ্যা কথা আমাকে মিথ্যা বাবা দেওয়া হচ্ছে কালকে রাতে উঠছি বারোটা বাজে উঠি তো আমি রওনা দিয়ে দিচ্ছি ভাইয়া রাস্তায় আমাদের এটা পৃথিবীর নিয়ম এটা ন্যাচারাল একটা মানুষ যখন উপরে যায় অনেকে পুল লেক করে নিচে নামানোর জন্য তো আমি এখন ভালো কাছে আমার নামে মিথ্যা অবাদ ছড়ানো হচ্ছে আমার নামে এই ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে আমি তো টাইম ডিলে সহজে করি না আজকে এটা অ্যাক্সিডেন্টলি হয়ে গেছে একটা মেয়ের সাথে আমি এইভাবে কাজ আমি করতে পারি না এরকম আমি না এটা আমার নামে মিথ্যা বলা হচ্ছে না না তুমি যেটা ভাবতেছো আমি মনে করি না যে এটা সঠিক আর এটা শতভাগ সঠিক হবেও না এখন হ্যাঁ এটাও হয়তো দুইজন পিছনে থাকতে পারে সেটা অন্য জিনিস কিন্তু তুমি যদি তোমার কাজের প্রতি তোমার যদি ডেডিকেশনটা ঠিক থাকে তাহলে কেউ তোমার থামাতে পারবে ভাই ঠিক আছে ভাই আমি আপনার সব কথা বলছি ভাই অ্যাজ আ সিনিয়র বড় ভাই আমি আপনাকে রেসপেক্টও করি আপনার কথাও শোনার ট্রাই করবো আমি কিন্তু ভাই এইবার আমি আপনার কথাটা রাখতে পারবো না কারণ যেখানে ভাইয়া আমার সেলফ রেসপেক্ট নাই যেখানে আমার মান সম্মান নাই যেখানে আমাকে অপমান অপদস্ত করা হচ্ছে তাও একটা নারী নারীকে নিয়ে সো এটা ভাই আমার জন্য আসলে অপমান আমি শুধু এটা করবো না ভাইয়া আচ্ছা তুমি একটু অনেক ব্যস্ত বলো সবসময় কেন বড় হয় করতে হবে গল্পে ছোট ভাই করতে পারে না এটা কি বলো অনেক আমরা একটা ফ্যামিলি ড্রামা করতে আসছি একটা ফ্যামিলি ড্রামায় মা থাকবে বাবা থাকবে ভাই বোন থাকবে সবাইকে নিয়ে তো একটা ফ্যামিলি তো হাসান ভাই গল্পে একটা স্যাক্রিফাইজিং ক্যারেক্টার তোমার বড় ভাই তো 
বড় ভাই ক্যারেক্টার কি এক সিন হবে এটা কোনো কথা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই এটা ঠিক না মেনে নিলাম এটা বুঝতে পারলাম বাট আর একটা কথা এই জুই এসব কি উল্টাপাল্টা কথা বলা হচ্ছে ভাই এসব কেন বলতেছে আমি বুঝলাম না ওর কি আমার কাছে কোনো শত্রুতা আছে নাকি তুমি এসব আর বলো না উনি জুই তো একটু রাগ করে চলে গেছে তুমি কি জানো ঠিকই তো আছে ও রাগ করে চলে যাওয়ার মতো কি করে চলে যাবে মানে ওর মতো মেয়ে শুটিং এনভায়রনমেন্টে থাকার উচিতই না অধিকারই নাই শুধু শুটিং এনভায়রনমেন্ট নষ্ট করে ভাইয়া একটা মানুষের নামে উল্টাপাল্টা কথা বলে বিচিং করে এগুলো ঠিক না খুব ভালো রিসেন্ট ইসম ভাইয়া তো এখন কে আবার কো আর্টিস্ট আনিকা रेडी कर गाली <laughs> আচ্ছা আপনি জান সেটা জান ডিরেক্টর সাথে কথা বলেন আপনি না বললেন যারা সময় লাগবে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে ওই জায়গা বাকি ফিনিশিং দিয়ে দেব আমি আপনাকে ডেস্ক করে আমি আপনাকে ডাকতেছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি জান প্লিজ হ্যাঁ ডিরেক্টর সাথে কথা বলুন আই আপনার কি হবে তাড়াতাড়ি আল্লাহ স্ক্রিনটা অনেক হার্ড হয়ে গেছে আপু অনেক ব্যস্ত তো আছে আর এই স্কেডিউল নিয়ে খুব ঝামেলা হয়েছিল ও আচ্ছা শুনুন আমি একটা ডিরেক্টর নাম্বার দিছিলাম একটা মুভির জন্য কোন দিছি কি না আমাকে তো কেউ ফোন দেয়নি আচ্ছা তাহলে ফোন দিব যে তো আজকে দেখা হয়ে গেছে আমি এখনি আপনার কাছে সাথে কথা বলে দিচ্ছি আরেকটা কথা এটা একটু দুটো মুভি হয়তো আমাকে নিতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যা বলে বলে দেব আপনি সুসু সম্পর্ক করতে একটু কিছু বলে তো শুনেন তার সাথে সম্পর্ক রাখি ঠিক আছে ইশ আপনার পায় যে কি খুশি হলাম আপনি বিশ্বাস করেন এই এই ক্যারেক্টার আরেকটা নাকি আছে জুই আপু আচ্ছা ওনাকে তো যে কি সব জিত করে না করে দিয়া যখন আপনি যে কলটা দিছে যে ভালো লাগছে নাম শোনার পরে এই ক্যারেক্টার আসলে আপনার জন্যই আপনি বিশ্বাস করেন আপনি খুব ভালো করবেন এই ক্যারেক্টারটা थैंक यू জনি খুবই ভালো লাগছে আপু আজকে সারা দিন আপনার সাথে থাকবো একসাথে আর আমার ডিরেক্টরে কিন্তু বলতে আপনি ভুল করবেন না 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 আমি চাই যে আপনার সাথে দুইটা মুভিতে আমি থাকি যদি ডিরেক্টর আমাকে রাখে আর আপনি থাকলে তো আমার লাইনটা ক্লিয়ার হচ্ছে না আমি একটু শান্তি পেলাম যে দেখ আপন মানুষ खुबी भलो मन बोलना ना खुबी नाइस बुझेट चिन्हे मानस चिन्ह জুয়ের এই কথায় বা এই ঘটনায় অনিকের কিচ্ছু হবে অনিক মার্কেটে প্রমিনেন্ট আর্টিস্ট এবং হিরো এটা সবাই চিনে না এটা ভালো বলছো সব ঠিক আছে কিন্তু জুই থাকতে পারবে না এখানে ভাই এর জন্য আপনারা কইলাম আমরা একটা টিমে কাজ করি এই টিমে যদি কাজ করি তাহলে আমগো আর কোনো ঝামেলা হবে না ভাই সফিক আসছিল আপনার কাছে পাঁচটা সিঙ্গেলারকে ডেট চাই যদি পাঁচটা সিঙ্গেলারকে ডেট দিয়ে দেন ভাই তাহলে আমরা টানা 
এই টিমটা নিয়ে কাজ করি আর যেহেতু আজাদ ভাই আছে তাহলে আপনি বলেন আমি কি ছবিকে ফোন দিয়ে বলবো বিষয়টা ডান ডেডলক কিন্তু আমার একটা প্রবলেম আছে এখানে প্রবলেম হচ্ছে আমার কো-আর্টিস্টটা একটু বুঝে শুনে নিতে হবে ভাই এর এর বিন্দু মাত্র টেনশন করেন না আপনি যেভাবে বলবেন ওইভাবেই কো-আর্টিস্ট হবে আর ভাই আমি তো আছি 85 দিয়ে ব্যাক লাইট দিমো একটা ফ্রন্ট লাইট আরে বাবা নাই করছে আপনাকে বেশি দেখতে মজা লাগে সুন্দর লাগে না হয় আমার নাম আমি বলে ফেলি নাই আমি তোমার বিশেষ করে ডেটা লক করলাম একবার তোমাকে বিশেষ করে ডেটা দিলাম ভাই আজ ভাই কাজটা করে দেন আমি তো লোক তুলে চিনি সচল একটা মানুষ ভালো মানুষ এই ও চুয়েল লিগে আদত করে পাশ আসে না যে কইরে দেন ভালো হবে ঠিক আছে ডন তোমলে করতে চাই আর ভাই আরেকটা কথা ভাই আরে ভাই আজাদ ভাই ডাকতেছে আস্তেছি বলো আস্তেছি ভাই এইটা একটু এটা গরম করে ডেটটা দিয়ে দেন আমি যা কথা বলে আসি আগেটা ডেট লক আজাদ ভাই ব্যাপারটা আমি তোমার সাথে এসে আলোচনা করব ঠিক আছে ঠিক আছে फाउल बाबा আমিন ভাই আর আমিন ভাই ওয়াইফের সেন্টার এটা আমরা ওই যে হাতে দেখে পুকুর পারে এই পাশে লিখে রাখতে হবে হ্যাঁ আমরা লিখে রাখতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া ভাই একটা কাহিনী করছে কি সে অনিক ভাই তো প্রোডাকশন বয়ের মুখে চাপিকে মারছে ভাইয়া কি এটা আমার বিশেষ না তুমি ঠিক দেখছো তো জি ভাইয়া সত্যি না 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 এটা বিশেষ অনেক এরকম ছেলেই না নিশ্চয়ই কিছু কাহিনী আছে মুটুক পড়ে গেছে ভাই একবারে প্রোডাকশন বয়ের মুখে চাপিকে মারছে মানে ভাই এইটা আমার বিশেষ না ভাই অনেক এরকম ছেলেই না ভাই নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কাহিনী আছে অনেক মারতেই পারে না ভাই এটা প্রোডাকশন বয় প্রোডাকশন বয় যে ছেলেটা আমাদেরকে সার্ভিস দেয় সারা দিন সব শিল্পীদেরকে পুরো টিমকে আর ওর গায়ে চাপিকে মারলো নি ছি 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 দাও 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 তুমি আবার দাও আবার কোপার নিউজটা দাও ওকে ভাই ভাই এটা আমার বিশেষ না ভাই নিশ্চয়ই কাহিনী আছে অনেক এরকম ছেলেই যে কি করে সব ওর নাকি মুখ টুক পড়ে গেছে দেখি তো দেখি তো যায় কি অবস্থা এই আরিফ দাও তো दरजा शरीर लगल क्या 
আরে ভাই দরজায় মারছে দেয়ানে মার তোর মুখ পুড়ে গেছে না আপনি দেখতেছেন না এই কথা কোন কে না এক এক খুবই খারাপ কাজ করছো আনি একজন শিল্পী হিসেবে আমি এটা কখনো মেনে নিব না আরে ভাইয়া সে তো দরজায় মারছে এখন তো ওইটা অশ্লীল মনে পড়ছে আমি এটা দেখলাম থাক অনিয়ম করছো ফেরিতে আসছো কোয়ার্টার সাথে ঝামেলা করছো মানে কি বলবো আর ফাইনালি তুমি একটা প্রোডাকশনের ছেলের তুমি এভাবে একটা চা ছুড়ে মারতে পারলা ভাই আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি ভাইয়া বাট আমি তো এখানে ভুল কিছু করি না ভাইয়া আমি ওর কাছে কফি চাইছি প্রায় এক ঘন্টার উপরে ও আসে না আমি কি করবো ভাইয়া না না আমার কথা হলো শোনো এই যে এরা প্রোডাকশনের ছেলেরা সারাটা দিন আমাদের সবার পিছনে নির্লস শ্রম দেয় আমরা যদি দশ বার চা খেতে চাই তারা দেয় এখন সাময়িক হয়তো কখনো কিছু একটু ভুল ভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু তুমি এরকম উত্তেজিত একটা চা ছুড়ে মারবা না না এটা একেবারে ঠিক করবে দেয়ার ইজ সাম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ভাইয়া আমি ওর গায়ের উপর কফি ফিকে মারি নাই ভাইয়া আমি ওর গায়ের উপর কফি আসলেই ফিকে মারি নাই ভাইয়া আমি কফিটা ফিকে মারছিলাম ফ্লোরে বাট স্লিপ অফ হ্যান্ড ভাইয়া ওরা নিচের যে উপরে চলে গেছে আমি তো ইচ্ছা করে কেন আমি ওর চেয়ারে মারবো ওকে আমার শত্রু আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এখন তার কাছে সরি বলো আমি সরি বলতে পারবো না আরে আশ্চর্য ব্যাপার হ্যাঁ তুমি একটা লোকের মুখে চা ছুঁড়ে মারছো এখন তোমার সরি বলতে অসুবিধাটা কি ভাই আমি যদি ইন্টারন্যাশনালি মারতাম তাহলে আমার একটা ভুল ছিল আচ্ছা ঠিক আছে আমি সরি বলতে পারবো না কিন্তু হ্যাঁ ওর যত ক্ষতিপূরণ সব আমি দিতে রাজি আছি ভাই তুমি কি ক্ষতিপূরণ দেবা এই যে এই ছেলের যে সমস্যা হয়েছিল তুমি ক্ষতিপূরণ কি ক্ষতিপূরণ দেবা তুমি টাকা পয়সা দিয়া মানে তুমি তো একজন শিল্পী নাকি ভাই তুমি কি শিল্পী না তুমি এটা পারো ভাই প্লিজ সরি বলো তো ভাই সরি বলো অনেক তুমি সকাল থেকে এসে ঝামেলা করতেছো তুমি আসছো চারটা সেটে তোমার যেমন সবগুলি আর্টিস্ট বসে আছে তুমি এসে বলতেছো তুমি স্ক্রিপ্ট কালেকশন করতে হবে উমুকের হাসান ভাই ক্যারেক্টার বেশি এগুলি কি শুরু করছি আখো ভাই আপনি বলেন আমি আপনি বলেন কখনো কি আমি ব্যাদুই করছি ব্যাদুই করো নাই কিন্তু একটা টিমের মধ্যে যেভাবে আমরা সকাল থেকে বসে রেছি তুমি চারটার সময় আসছো এইটা এইটা এইটাও এক ধরনের ব্যাদুই বলা চলে আমরা তো তোমার সিনিয়র হ্যাঁ আমরা কখনো এগুলি করি নাই আর জনি ভাই নাহিম ভাই তুমি তো ওকে পার্সোনালি চিনো তুমি কেন কিছু বলতে চলো নাহিম ভাই আর আমি তো তারে চিনি সে হইতেছে ভালো মানুষ ভাই এটা হয়ে গেছে হঠাৎ করে হয়ে গেছে আর তুই বুঝোস তাই আমি বললি আপনি শুনেন আমি তো মেঘের প্রমে ছিলাম ভাইয়া যখন ঢুকছে ঢুকার পরে ভাইয়া করছে চা করতো আমি দুই তিনবার ডাকছি প্রোডাকশন রে চা চা দেয় না এক ঘন্টা পরে চা নিয়ে গেছে যাওয়ার পরে চাটা ভাই মুখে দিয়েছে দেওয়ার পরে হয়তো একটু খারাপ হতো ভালো লাগে নাই ভাইয়া চেহারা ফিকে মানুষ ফলো রে ওই মুহূর্তে ভাইয়া ইন করছে ইন করার পরে তার চেহারা লাগছে কিনা জানে এরকম ভাই চেহারা ফলো রে মারছে যাক ভাই এটাকে মীমাংসা করায় ফেলেন পরিবারের মতো এটা না পরিবারের মতো না সকাল থেকে আমরা রাত্র পর্যন্ত থাকি পরিবার থেকে বেশি সময় দিই আমরা এখানে আর পরিবারের সদস্য ও তো আমাদেরই সার্ভ করতেছে ওরা তুমি এভাবে ইয়ে করতে পারলা আচ্ছা যাক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা পরিবারের মতো সবাই আছি তুমি সরি কেউ তাইলে তুমি ছোট ভাই হোক বা যেই হোক আমাদের পরিবারই তো সদস্য ও তো অনেক কষ্ট পেয়েছে এবং এই ফেজের যে অবস্থা এটা সার্বে কত দিনে সেটাও ঠিক না সরি বলে সবার সঙ্গে আমরা 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 সংগঠনে যেতে চাই না আমরা এখানেই আমরা মিটপাট করে ফেলতে চাই তুমি সরি বলো হাসান ভাই এটা কি হলো ক্ষতিপূরণ দিবে টাকা দিবে মানে সরি বলতে আমার কোনো দ্বিধাবোধ নাই কিন্তু আমি ভুল করি নাই আমি সরি বলতে পারবো তুমি তো তোমার কথার মধ্যে তুমি মানে একদম স্ট্যান্ড করে আসো যে তুমি কিছু করো এই কারণে সেখানে তাহলে আজকে যে এতগুলো কাহিনী হলো এর একমাত্র কারণ তো তুমি আপনি বলেন দাদা কিছু বলেন আমরা কি আমি সিন করো যদি রেডি হচ্ছিলাম বা তুমি সরি বলবা সরি বলবা হ্যাঁ লজিক্যালি এখানে আমার সরি বলার কোন সবাই বলতেছে একটা কথা
তোমার কল দিতেছি ওকে তারপর আলাপ করবো না ঠিক আছে ভাই আমার অনেকবার বলতেছে আমি দৌড়ে নাই তুটিং ছিল জিয়ার ছিল ছিল 